சிஸ்டர்ஸ் கார்னர் தமிழ் நாம இன்னைக்கு சிஸ்டர்ஸ் கார்னர்ல சென்ன மசாலா கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் கூடவே ஹோம் மேட் சென்ன மசாலா பவுடரையும் பிரிப்பேர் பண்ணிக்க போறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் சென்ன மசாலா பண்றதுக்கு நான் இங்க ஒரு கப் அதாவது இருநூறு கிராம் கொண்ட கடலையே தண்ணி ஊத்தி நைட்டே ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ இத குக்கர்ல மாத்தி வேக வச்சுக்கலாம் கடலைய முழுக்கிற வரைக்கும் தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து இதை மூடி போட்டு ஃபோர் டு ஃபைவ் விசில் மீடியம் ஃப்ளேம்ல வேக வச்சுக்கலாம் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான மசாலா பவுடரை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு இங்க ஒரு துண்டு பட்டை கருப்பு ஏலக்காய் ஒன்று அஞ்சு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் சோம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் வெங்காய் ஒரு நாலு மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் தனியா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கலாம் கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இதுலேயே ஒரு அரை ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தியம் போட்டு வறுத்து இப்போ இதை பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நாம் இதை பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதே கடையிலேயே இப்போ ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம் இங்கே ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம கடாயிலே சேர்த்து அதோடைய ஒரு அருப்பல் பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுது இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கணும் இப்போ இது நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி மசஞ்சிருக்கு இப்போ நம்ம இதே கடாயிலே கொஞ்சம் நம்ம தக்காளியையும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இதையும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கணும் இப்போ கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெயை சேர்த்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பட்டை லவங்கம் சோம்பு இதையெல்லாம் போட்டு நம்ம தாளிச்சுக்கணும் எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி விதையும் இதோட சேர்த்து வதக்கிக்கணும் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடணும் குக்கர் இப்போ நாலு விசில் வந்துடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கடலை நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு நம்ம தண்ணியோடைய தக்காளி வெங்காயத்தோடு சேர்த்துடலாம் இதை ஒரு கரண்டி மட்டும் நம்ம நிறுத்திக்கிட்டு கொஞ்சம் மசித்து போட்டோம்னா கிரேவி நம்மளுக்கு நல்லா திக்காக இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லா கலந்து விட்டு இதுல அஞ்சுல இருந்து எட்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடணும் மிக்சி ஜார்ல பொடிய கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற தேங்காய் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்து அதோட கூடவே கொஞ்சம் கெச கெசா ஒரு அரை ஸ்பூன் முந்திரி இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கணும் இப்போ அரைச்ச இந்த விழுதை நம்ம கொதிச்சிட்டு இருக்கிற நம்ம சென்னா கிரேவியில் இதை சேர்த்துடணும் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம கலந்து விட்டுடலாம் இது ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் ஆரம்பத்தில் வறுத்து வச்சுருக்கிற இந்த மசாலாவையெல்லாம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு இப்போ பவுடர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஆம்ஜூர் பவுடரையும் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கணும் உங்ககிட்ட இருந்தால் சேர்த்துட்டுங்க இல்லைன்னா பரவாயில்ல நம்ம சென்னா மசாலா பவுடர் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த பவுடரை நம்ம ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்து கலந்து விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் கடைசியாக நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லியையும் சேர்த்து கலந்து விட்டு நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளுடைய சென்னா மசாலா கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு கிரேவி பூரி சப்பாத்தி தோசைக்கெல்லாம் ஒரு அருமையான ஃப்ரைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வா